Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Маршал Савчук, и сегодня мы в гостях у клуба GM Gym, где гостеприимно нас встречает тренер мастер спорта по дзюдо Дмитрий Дьяконов. Итак, друзья, я когда комментирую бои, часто обращаю внимание зрителей на то, что дзюдоистам, самбистам часто приходится адаптировать свое самбо и дзюдо для того, чтобы оно было эффективно в грэплинге, в смешанных единоборствах. Как это делается? Как это делается? Правильно? Да, действительно, захватов нет, поэтому приходится работать или очень в плотном клинче, или э, предпочтение отдается все-таки работать с дистанцией, то есть без Если захвата. Если мы работаем в грэплинге, как да. мы адаптируем? Мы встаем, да, и держим свою дистанцию. Очень много вольников, которые проходят очень быстро в корпус, поэтому идти на него сразу, это чревато, улететь и не успеть что-то сделать. Поэтому мы пытаемся обыгрывать здесь ручки, да, это как примерно с захватом, да, срывы, уходы, да, там да, пере передвижение, да. После этого мы работаем а, с шагом в сторону, да, и дистанцию не сокращаем. То есть работаем прямо отсюда, с длинной дистанции, а, на партнера. Здесь а, идет обыгрыш, и забираем чистую позицию. Да. Потому что позиция, позиция гарда, она очень трудная, с нее надо выходить, да, партнер начинает вам мешать, и очень энергозатратно. Поэтому зацеп изнутри и сразу проход. Еще раз дистанция, обыгрываем отсюда движение короткое, сразу обыгрываемся. Дмитрий, я вот в куртках никогда не боролся, но там есть своя серьезная мощная специфика. Значит, в чем она заключается, в чем отличие дзюдо, самбо и, там, например, грэпплинга в исполнении конкретно этих действий? Ну, если берем захват, да, то есть это контроль, это уже контроль, и этим контролем можно грузить руки. То есть в данном случае, если делать по классике дзюдо, да, идет движение, загруз, и после этого я делаю зацеп. У нас дистанция очень близкая. Контроль у меня... Ну и отключены да, мои руки да, за счет. Да, соответственно, захват. кимоно, да. Если делать по-самбийски, да, то есть движение, вывод наоборот. На, на, за счет того, что да, ломается спина. Да. И освобождается эта нога, и, и ее начинают выводить. То есть... Вот на этом движении а, я падаю в ту сторону, правильно? Не, меня нет, все-таки я отсюда движение тебя закручиваю. А, закручиваю. Понял. Закручивающее Видимо. движение. Здесь техника совсем другая, здесь нет дистан дистанция нужна, с которой я работаю на шмурф, отключаю ручки и ухожу в сторону. Реакция партнера той ноги чуть-чуть на меня, да, и соответственно я ее начинаю брать. Отжимаю ножку, прохожу. Хитрый, правильно я понимаю, что вот в этом третьем варианте в основном все делается именно за счет скорости? Да, скорость смещения, реакция партнера, обыгрыш руки, смещение, да. После этого партнер реакция идет на шаг, и я тут же его цепляю. Если все-таки после зацепа я взял гард, да, вот это не всегда приятно, что сделать для того, чтобы не попадать в гард? Ну, во-первых, действительно позиция не очень удобная, а с нее очень работать надо тяжело. Но есть множество вариантов, но чтобы этого не избежать, можно сделать зацеп снаружи. Давайте станем стоечку. То же самое, движение, обыгрыш, дистанция. Я ухожу, стандартный проход в ноги, обхватываю бедра, и нога партнер цепляет, и здесь я уже его обыгрываю уже на динамике. Обыгрыш, шмур, быстрый ход, зацеп, обыграл партнера. Здесь уже контроль сайт. Держи. Еще один вариант, быстро закончить бой, это сделать рычаг колена, проход. Да, есть воздействие. Правильно я понимаю, что важно поймать ногу именно прямой. И, чуть и умен именно прямой и под центр свой, потому что чуть выше, чуть ниже работать не будет именно Давление идет на коленный сустав. И также, если я разверну ногу, тоже уже, конечно, не получится. Здесь идет хороший замок, с которым идет прогиб. Дмитрий, а на что надо обратить внимание при этом проходе? Какие нюансы? Что следует заметить? 
Первое, это очень должно хорошее движение быть вперед, то есть в линию передней ноги, колена. После этого а, здесь все боятся забора гильотины. Да. Если голова чуть-чуть от корпуса, голову очень плотно сжимаем себя и прижимаем к бедру. Здесь забрать гильотину не так просто. То есть здесь движение, да. После того, как партнер заправляет, уже пытается заправить ручки, я начинаю его цеплять. Дмитрий, вот часто сталкиваются новички с, такой, с таким нюансом, что когда они, собственно, уже вправляют эту ногу, они замирают, да, и у них не получается сделать бросок. То есть, вот, например, встал на колено, оп, и вот здесь да. ничего не выходит. Здесь получается. Здесь уже ничего не выходит. А как этого избежать? Как сделать, собственно, вот этот вот? Да, как правильно сделать завал, да, перевод. Вход у нас такой же. Здесь прижал, прижал, нога заправлена. После этого, да, я своим ученикам объясняю, что надо просто опуститься на колено, ничего не делай, просто завалиться на свое колено, как я прошел в эту сторону, так я прохожу и в эту. То есть траектория у нас получается довольно логичная, туда, где у меня нет Продолжение, да, продолжение, где, где пустота. Все верно. И второй вариант, который можно делать также, можно заносить ногу под себя, но надо чувство хорошее зацепа. То есть то же самое, и ногу выносим. Выносим назад. Здесь уже в то движение я не могу идти, поэтому у меня идет сбив, и оказываюсь я уже с этой стороны. Интересно. Я, кстати, этого не знал. Значит, ну, наверное, последний нюанс, с которым регулярно сталкиваются новички. Вот, например, выдернул ногу человек. Да, что делать в этой да. ситуации? Продолжение тоже логично. Проход, уход ноги. Все, мы остались. Партнер остался а здесь с опорой, сзади нет. Тема была. Да. Он делал сюда, это, не да, 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 сюда, да. Ну все, да, ну все это дело как бы с клинча вот с такого, да. да, да, да Он да, делал да. через потечку да. и уходил. Да, сюда. да, 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 да. Есть примерно то же самое, когда уход ноги. Ну это, это все зависит. Это конт продолжения приема, то есть я не зацикливаюсь на ловле ноги, потому что это уже отшаг может быть достаточно большой, на это и рассчитано на самом деле. Остается одна опорная нога дальняя. Отсюда раз, зацеп. Вот партнер стоит в стойке, а у меня хорошая позиция. Получается это за счет прямой спины? Как? Да, то есть у меня движение, и я просто встаю на вторую ногу и заношу ее за бедро. Идет чист толчок ногами, и как бы я через бедро его переношу. О, кстати, интересная тема. Очень мало кто сейчас как бы, пытается на блин ноги сразу сделать. А раньше по классике делали самбисты. Да, все время. Ну, здесь очень удобно просто положиться. Ну, да, После да. этого раз, ты садись. Еще очень прикольно там треугольник ноги взять да, и держать, да, вообще. издеваться. Так, еще раз с ним. Итак, друзья, с вами был Маршал Сарчук, Джим Джим, Дмитрий Дьяконов и лучший в России профессиональный ресурс Blood and Sweat. Оставайтесь с нами. Всего доброго. Александр, я являюсь мастером спорта по самбо и дзюдо. Сегодня мы с вами рассмотрим бросок за цеп при одноименной ногой. Для выполнения мне нужно два захвата рукав и один захват на корпусе. Я, мне нравится держать двусторонний отворот. Далее, вы должны обязательно загрузить.